যখন ঢাকা শহর ছাড়তেছি তখন বাজে নয়টা বত্রিশ আজকে আমাদের রাইড হবে অলমোস্ট আড়াইশো কিলোমিটারের মতো এই মুহূর্তে আমার ওডোমিটার হচ্ছে পাঁচ হাজার একশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার এটা আবার কি ভাই রং সাইড দিয়ে আমরা এখন মানিকগঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা ব্রেক নিবো আর কত দূরে পিপু ভাই একা একা ওই দিক দিয়ে চলে গেছে সবার প্রথমে মেইন রোডে গাড়ি ঘোড়ার কোলাহল বেশি দেখে আমাদের মোসা হয়ে আজকে আমাদেরকে এই রাস্তাটা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাটুরিয়ার দিকে তবে এতক্ষণ সুন্দর রাস্তা থাকলেও এখন কিন্তু একটু ভাঙা চড়া রাস্তা শুরু হয়ে গেছে কখন আসছেন আপনি মন্নু ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নতুন হেলমেট মোবার রাখ তিন বছর আগের হেলমেট মানে আমি তো নিউ এখন আমি মানিকগঞ্জে মানে মেইন হাইওয়ে দিয়ে আসছি নবীনগর দিয়ে সবচাইতে পিছনে পড়ছে এই দুইজন মহিব ভাই আর হচ্ছে ফেটোস ভাই হ্যাঁ ওরা ওইদিকে চলে আসছে ওইদিক দিয়ে কেন ওরা মালিক আছে ওইদিকে ঢুকে গেছে ক্যাপটা মনে হয় কেমন নিয়ে গেল ও আচ্ছা ও আবার এটা শুধুই এটা শুধুই গিয়ার স্টেশনের ক্যাপের পোচারের সাথে ইদানি এই ক্যাপটা পড়তেছে দেখা ভাই ব্রাদার অনেকে এই ক্যাপটা এখন কেনা শুরু করছে এটা কইতে আনলেন তালের শ্বাস কাশি নাস্তা খায় পেট ভরে নাই না এটা দেখা লোক সামনে যেতে পারবো না লুতুপুতু করে না কিন্তু টাঙ্গের উপর থাকবে হ্যাঁ এখানে আমাদের টোল দিতে হবে চল্লিশ মিনিট না ওই যে কুটুকু ঘোলা পানি কিন্তু এখানে টল টলে পানি চল্লিশ মিনিটের মতনই লাগলো আমাদের ফেরি পার হইতে আটকায় গেল কেন জ্যামে পড়ছে নাকি আরো দুইটা তেলের বগি আছে ওগুলারে জয়েন্ট করবে এর সাথে তারপর টান দিবে বলছে সময় লাগবে আমিও সুন্দর মতন বাইক থেকে নামিও করা শুরু করছি আমরা এখন যেখানে দাঁড়ানো এটার নাম সমস্ত পায়রা চত্বর আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি মুস্তফা ভাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি তবে দুই দফা সিরিয়াস লেভেলের ভয় পাইছি ফার্স্টের বার কই থেকে জানি দুইটা ছাগল এসে পট করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় পড়লো তো মোস্তফা ভাই ফার্স্টে ওটারে প্রায় অলমোস্ট বাড়ি দিতে যায়ও তারায় পড়ছে আমি হার্ট ব্রেক করে পেছনে তারা গেছি ওইটা একটা গেল তারপর আবার একটা মুরগি এই জন্য মফরসাল এরিয়াতে রাইড করার সময় এই জিনিসগুলো খুব খেয়াল করে চালাইতে হয় আমরা মোস্তফাবের বাসার মধ্যে ঢুকছি যখন তখন বাজে অলরেডি ছয়টা ঢুকে আমরা সবাই ফ্রেশ হইলাম ভাই এটাই বিল ঝড় শুরু হয়ে গেছে তো কি গাছের ডালপালা ভেঙে ছুটে যাচ্ছে তো রে 
রেনকোট কিন্তু আমার বুট স্পেসে রাখা আছে অলরেডি পড়ার সুযোগ পাই নাই আমরা মূলত ঝড় আর বৃষ্টির কারণে হঠাৎ করে আটকায় পড়ছি যেখানে আটকায় গেছি সেটার নাম হচ্ছে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি দর্শনা চোয়াটা হাসপাতাল ঝড় শেষে আমরা এখন আবার রওনা দিচ্ছি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে চারদিকে তুল কালাম অবস্থা এখন আমাদের কারো ফেস দেখা যাচ্ছে না ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করতেছে চিকেন ঝাল ফ্রাই আর হচ্ছে লুচি ঘুম থেকে উঠছি তখন বাজে বোধ হয় পৌনে ছয়টা আম খেলাম এখানে একটা ব্লেন্ডার আছে সুন্দরভাবে জুস হয়ে বেড়ে গেল কয় মিনিটের মধ্যে মাত্র আধা ঘন্টার ভিতরে আমার তো পাঁচ মিনিটেই হয়ে যায় ব্লেন্ডার এটা কারণ আছে আমার ব্লেন্ডার তো বড় ক্যাপাসিটি বেশি ব্লেন্ডার তো ঢাকা থেকেই শুরু হয়েছে আমার মোস্তফা ভাই আম খালি কুচাই কুচাই নিয়ে আসে বোল ভর্তি করে আর আমরা একটা পটাপ টপটপ খাই ফেলতেছি সব রেড লাইনটার পাশেই হচ্ছে আমাদের মোস্তফা ভাইয়ের আম বাগান ডাবের মতো সাইজ একটা একটার পর একটা গাছ থোকা থোকা হয়ে আম ঝুলে আসে এক হাতের মধ্যেও ঠিক মতো ধরা যাবে না কিন্তু এত বড় আমরা যে ছোটবেলায় আম আঁকতাম ওনার শেপ ইয়েটা খুব ক্লিন আমারটার মধ্যে এরকম কালো করলো কেন কালো ফটো এটা হচ্ছে কষ্ট শুনেন যা তা কাছে সেটাই ভালো লাগে সুন্দর দেখে সেই শেপ দেখেন করে নিলেই হবে নিচে পড়লে নষ্ট হয়ে যায় অনেক ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে গেছি যখন তখন হচ্ছে যে ওই কোটা বলে বা লগি কি যে লগা না কি জানি বলে ওগুলো দিয়ে আম পারতাম অবস্থা দেখে তো মনে হয় না এটা মজবুত অনেক একটা লাইন খুলনার দিকে চলে গেছে একটা লাইন ইন্ডিয়ার দিকে চলে গেছে আর একটা লাইন চলে গেছে আপনার উত্তরবঙ্গ ঢাকা সব মিলিয়ে এই যে আমাদের পিছন হচ্ছে দর্শনার জংশন পৃথিবীটা আপনি যত ঘুরবেন তত বেশি জানবেন কার্টুন ভর্তি আম এগুলো সব আমাদের আম এখানে এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে আম গাছ নেই হ্যাঁ পুরোটা আপনাদের এক বিঘা বাংলাদেশ লিমিটেড আম নিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই কম বেশি আমি নিয়েছি মাত্র দুই মন আমাদের সাউন্ড নিয়েছে হলো ছয় মন সম্ভবত আসার আগে অনেকে আবার বলতেছিল যে না আমার লাগবে না ওই যেটুকু ধরে বুটস্পেসে ওটুকুই আমগুলো দেখার পরে 
সবার চক্ষু চড়ক গাছ আয় হাই এত সুন্দর আম তা আবার বাগান থেকে নিজের চোখের সামনে পাড়া হইল উইদাউট এনি কেমিক্যাল এই লোভকে সামলায় বলেন বাহ দারুণ তো দেশভাগ হয়ে যায় পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া যখন হয় তখন তো এটা হলো পাকিস্তান গভর্নমেন্ট কেরোয়েন কোম্পানিটাকে নিয়ে নেয় তখন এটা হলো পাকিস্তান সরকারের অধীনে চলে আসে পরে যখন আমরা একাত্তরে যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায় তখন এটা বাংলাদেশের হয়ে যায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সুগার কর্পোরেশনের আওতায় চলে আসে অতএব এটা এখন বাংলাদেশের সম্পত্তি বাট এটা কিন্তু মূলত কিন্তু হলো আপনার নামটা পরিবর্তন হয়ে যায় না না কেরু অ্যান্ড কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড হয়েছে পোশাক পুর ছিল ওরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায় তখন ওদের কুকুরগুলোকে আমাদের এই এলাকার মানুষজন চেয়েছিল কিন্তু ওনারা দেয়নি কারণ হলো বলেছে যে না এটা আমার নিজের প্রিয় জিনিস আমি এদেরকে মেরে পরে ওরা বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে এখানে সমাধি করে থুয়ে গেছে নিয়ে যেতে পারতো না নিয়ে যেতে পারিনি আমি ওই রকম শুনেছি যে নাকি ওই সময় নাকি হলো আপনার পোষা কুকুর হলো প্লেনে তোলা নেওয়া যেত না এই কারণেই মেরে গেছে বা অতিরিক্ত খরচ টরচ এরকম কোনো একটা ব্যাপার ছিল এটা অনেকেই জানে না আম বাগানের ভিতরে পড়ে আছে আর কুকুরের সমাধি না অনেকেই তো ওইভাবে নেয় না সিরিয়াসলি এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তো এইভাবে তো আসলে কেউ কখনো করে না কুকুর মারা গেলে উল্টা ডাস্টবিনে ফেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় হ্যাঁ আর হলো এই যে দুই নম্বর বাংলো বা এক নম্বর বাংলো আরও কয়েকটা বাংলো আছে এটা ইংরেজদের আমলে তৈরি এবং ওরা ওই সময় মনে করেন যে এখানে তখন তো প্রচুর শীত ছিল বা শীত হয়তো ফায়ার প্লেস পর্যন্ত আমাদের এই বিল্ডিংগুলোর মধ্যে আছে এখনও আছে এখনও আছে নিদর্শন হিসাবে আচ্ছা এই গেস্টটা হচ্ছে থাকে কারা এটা এটা শুধু কেরু কোম্পানির কাজে নিয়ে যেত এখানে কেরু কোম্পানির অফিসাররা বা বাইরের কেউ আসলে পারে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা আর কি অতিথিশালে শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমান সহ সব মানে ঊর্ধ্বতন মানুষজন সব এখানে এসছে কবর দুটা লেখা আছে কবে জন্ম কবে মৃত্যু খ্রিস্টানদের জন্য উপাসনার জন্য হলো আপনাদের গির্জা আছে হিন্দুদের জন্য মন্দির আছে মুসলমানদের জন্য একাধিক মসজিদ আছে কেরুর কেরুর আবার হলো এখানে আপনার যে বৌদ্ধরা ছিল যখন আমাদের এখানে ন্যাশনাল ইকুট প্রোগ্রাম হতো তখন মনে করেন বৌদ্ধ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্ম চারটে ধর্মের পবিত্র বাণী দিয়ে অনুষ্ঠানগুলো শুরু করা হতো এগুলো মানে রীতি রেওয়াজ মানে এখনো চলমান কেরু একজন ব্যক্তির নাম ছিল তারপরে তার নাম থেকেই শুরু থেকে সমস্ত কিছু সমস্ত কিছু কেরু অ্যান্ড কোম্পানি একটা স্কুল দেখতে পাচ্ছি আমরা কেরু উচ্চ বিদ্যালয় প্রাইমারি স্কুল এবং হাই স্কুল একসাথে আমি স্কুল স্টুডেন্ট এই যে কেরুর হাসপাতাল কালকে আমরা ঝড়ের মধ্যে এখানে আটকাছিলাম স্কুলটাও কি সুন্দর স্কুলের সামনে কত বড় মাঠ এখান থেকে সব চলে যাবে ঢাকা সরাসরি কার্টুন কার্টুন ভর্তি সব আমাদের আম এখন আমরা রওনা দিচ্ছি দর্শনা বর্ডারের দিকে এই সম্পূর্ণ বিশাল এলাকা জুড়ে যত জায়গা সব কেরুর হ্যাঁ তেরোটা এরকম তিনশো একর এই যত জায়গা দেখতেছেন এখানে সব নিজেদের আগ তৈরি করে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি আর সেই আগুলো দিয়ে আবার চিনি বানায় এই হলে আমাদের চেক করছি ওই ওই পর্যন্ত যাওয়া হয় ইন্ডিয়ার সীমানায় গেলে পারে হ্যাঁ ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে ভ্যানে করে যাওয়া যায় যে হলুদ যে পিলারগুলো রয়েছে ওখানে একটা ব্রিজ আছে ও এখান থেকে ইমিগ্রেশন পার হয়ে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে লাল লাল বাগুলো দেখছেন না হ্যাঁ ওই স্টেশনটার নাম গেদে স্টেশন গেদে এখান থেকে গেদে লোকাল যায় কলকাতা পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা এখন আপনাদেরকে সীমানা পিলারটা দেখাইতে নিয়ে যাব 
77 নম্বর সীমানা পিলার বিডি বাংলাদেশ ঘুরে আসেন এটা 77 নম্বর সীমানা পিলার ইন্ডিয়া এখন ইন্ডিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি একটু সরে আসলে পারি আমি এখন বাংলাদেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি কাটাতার কই তালে কাটাতার এই এই জায়গাতে কাটাতার নাই কাটাতার দূরে আছে ইন্ডিয়ার সীমানা ঢুকে গেছেন পাসপোর্ট কো তারপরে ইন্ডিয়ার বাস ঝড়ের নিচেও গিয়েছিলাম আচ্ছা এই যে নদীটা কখনো কোন জায়গা ইন্ডিয়ার ভিতরে কখনো আমাদের জায়গার ভিতরে মানে নদীও তো কাটা ছাটা হয়েছে সীমানার ভিতরে এখন এই যে এই দিকটা রয়েছে ইন্ডিয়া ও পাশটা রয়েছে বাংলাদেশে ও পাশ বাংলাদেশ এটা হলো এরকম হাত মারার মতো এই আচ্ছা এই টুকু ইন্ডিয়া আর আশেপাশের গুলো বাংলাদেশ এটা ইউ মতো এসে এই কিছু অংশ এখানে বাংলাদেশের মধ্যে মানে এটা ওদের আওতার বাইরে নদীটা ওদের মধ্যে রয়েছে আবার এই পাশে নদীটা কিন্তু আমাদের ওই বাগানগুলো কিন্তু আমাদের নদীর ওপার আবার আমরা বাংলাদেশ এপরে এখন তারা আছে যেখানে সেটা আবার ইন্ডিয়া সেটা ইন্ডিয়া আবার এই যে এখান থেকে উঠে ওই যে রাস্তা রাস্তা আবার বাংলাদেশ এক মিনিটে ইন্ডিয়া ঘুরে আবার বাংলাদেশে ফেরত আসার মতো এরকম নজির অন্য কোন বর্ডারে আছে কিনা আমি জানি না দশনে তো মূলত দুইটা রেল স্টেশন একটা হলো দশনে স্টেশন এটা ইন্টারন্যাশনাল রেলওয়ে স্টেশন এখন আর একটা আছে দশনে হল্ট আচ্ছা আর এই স্টেশন থেকে জগতি পর্যন্ত 1838 সালে রেল লাইন স্থাপিত হয় এইখান থেকে কি সব ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে রে হ্যাঁ এইখান দিয়ে আপনার যে মৈত্রি এক্সপ্রেস মৈত্রি এক্সপ্রেস হ্যাঁ হ্যাঁ মৈত্রি এক্সপ্রেস এখান দিয়ে এসে এখানে রেলের ইঞ্জিনটা চেঞ্জ হয় ইন্ডিয়ান ইঞ্জিন এসে আমাদের বাংলাদেশের বগিগুলো নিয়ে যায় আচ্ছা আর ওদের গাড়িগুলো আসার পরে এই পর্যন্ত দিয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশের ইঞ্জিন তখন ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে যায় ग्रामे नाम हम दूध पतिला गड़ाईतु पार हो मुस्तफा <laughs> এত আম একসাথে অনেক দিন পরে খেলাম এবং গাছের টাটকা আম উনি যে একটা মানে আমাদেরকে এমন জায়গা নিয়ে যাবে যে ওনার বাসা দেখে তো প্রথম মানে মুগ্ধ ডুপ্লেক্স বাড়ি এই জায়গার মধ্যে এত সুন্দর করে আর ওনার বাগানগুলো দেখলাম আর খালি টাকায় থাকলাম যে এত আম 20 কেজি আম নিয়ে আমি রাইডিং করতেছি মানে মাস্তিতে পুরো ফুল মাস্তি এত আনন্দিত হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার একটা ট্যুর দিলাম সবাই মোস্তফা ভাই পরিবারের প্রতি আমাদের অনেক শুভকামনা থাকলো আর সাদিয়া এবং সাদি এরা দুজন হচ্ছে মোস্তফা ভাইয়ের বাচ্চা কাচ্চা তোমাদের বাড়িটা খুবই সুন্দর আওস মিটায় আম খেয়েছে লাইট পড়লে তো পুরো রিফ্লেক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে টুকটা কেমন লাগলো শাম ডেফিনেটলি অলওয়েজ আলহামদুলিল্লাহ আর সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দেব মোস্তফা কামাল ভাইকে কারণ যে আতিথিয়তা দেখালো সে আমাদেরকে এটা কোনো তুলনা হয় না শান্ত ভাইকে অবশ্যই থ্যাঙ্কস কোথা থেকে শান্ত ভাইকে ধরে নিয়ে আসছে সেটা আমি জানি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে সে আমাদের সাথে ট্যুর দিচ্ছে সেই জন্য আসলেও যা যা গেলাও খাইরান আর ইনশাল্লাহ আবারও সামনে ট্যুর হবে এবং আর এতটুকু চাওয়া যে যেন বাকি পথটা আমরা সেফ হয়ে যেতে পারি সবাই আপনারা থ্যাংকস দিতে দিতেই পাগল হয়ে গেছে বুঝছেন আমার এই ট্যুরটা আমার কাছে খুব স্মরণীয় হয়ে থাকবে খুবই ভালো লাগলো আমার কারণ আমি এত লম্বা ট্যুর এত অল্প সময়ের মধ্যে এর আগে করিনি যার জন্য আমার জন্য এটা অভিজ্ঞতা এবং ভালো লাগছে আমরা আবার আসবো হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই মোস্ট ওয়েলকাম দোয়া করেন আমাদের বাকি পথটুকু যেন সৈয়দপুর আমার যাইতে পারি पचासी किलोमीटर आगे आसोत बाकी आज एकश पी कोमीटर सम्भवतः ढाका पर्त আমাদের প্ল্যানে একটু পরিবর্তন হয়েছে আমরা যেভাবে আসছিলাম সেভাবেই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সবাই ডিসিশন নিশ্চয় হচ্ছে যে আমরা ভাঙা হয়ে পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে তারপর যাব ঝড়ের প্রকোপ বাড়তেছে কিন্তু অনেক এর 
মধ্যে যে যেরকম ভাঙা চড়া গর্ত থাকে কেমনটা লাগে বলেন আমরা প্রায় দেড় ঘন্টার মতন ঝড় আর বৃষ্টিতে আটকাছিলাম ভাঙা থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার পেছনে এখন বৃষ্টি কিছুটা কমছে এই দেখেন ঝড়ে কি অবস্থা দেখছেন লন্ড বন্ড হয়েছে গাছপালা ডাল ভেঙে একার অবস্থা বৃষ্টি কিছুটা কমছে দেখে এখন আবার আমরা রণ দিচ্ছি কিন্তু আমি চশমাটা চোখে রাখতে পারতেছি না বাইজার তো রাখার প্রশ্নই উঠে না হেলমেটের চশমাটাও চোখে রাখা যায় না এরকম সিচুয়েশনে এখন প্রবলেম হচ্ছে সামনে যে কোনো বড় গাড়ির চাকা থেকে কাদাগুলো ছিটতেছে যে রাস্তার থেকে আর বৃষ্টি পানি তো আছেই সাথে এগুলো সব চোখে এসে লাগতেছে এরকম সিচুয়েশনে রাইড করাটা খুব বিপজ্জনক আজকে রাইডটা সব সুন্দর ছিল শেষ বেলা এসে একদম উল্টা পাল্টা হয়ে গেল সব কিছু আমরা ভাঙা পৌঁছে গেছি এখন কিন্তু ভাঙাতে কোনো লাইট জ্বলতেছে না কেন এগুলো কি ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নাকি নর্মালিতে এই জায়গাগুলোতে লাইট সব জ্বলতে থাকে পাওয়ার টোল প্লাজার খুব কাছাকাছি এখন আমরা এদিকে বৃষ্টি কিন্তু বাড়তেছে বৃষ্টির ফোটার প্রেশার হাতে গুলির মতো লাগতেছে হেলমেটের ভাইজার থেকে অর্ধেক নামা কোনো রকম চোখটাকে সেভ করতেছি আর কি আনফর্চুনেটলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে আমাদের মোস্তফা কামাল ভাইয়ের এই যে বাইকটা দেখেন অবস্থা দেখেন লাইট আছে লাইটটা মারেন তো টর্চ লাইটটা দেখেন দেখতে পাচ্ছেন এই যে পুরো অংশটা ভেঙে গেছে ঘটনাটা হচ্ছে সাধারণত পদ্মা সেতু তো এই টোল প্লাজায় আসার পরে সবাই একটু কনফিউজ হয় ওই মোড়টা থেকে যে কোন দিক দিয়ে ঢুকবে সোজা চলে যাবে টোল প্লাজায় নাকি বাইকের জন্য বাম দিকে গেলে কোথায় যাবে ওই জায়গাটা এসেই কনফিউজ হয় সবাই হ্যাঁ তো মোস্তফা ওয়াইফ জাস্ট ওই জায়গাটা দাঁড়ায় চিন্তা করতেছিল যে কোন দিকে যাবে বামে বাটানে তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ সহ একটা বাইক এসে একদম সজোরে তার বাইকটাই মেরে দেয় এই জি 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 এদিকে দেখছেন সবাই কনফিউজ হয় কারে দোষ দিবেন বৃষ্টির মধ্যে রাস্তাটা পুরো স্লিপি হয়ে আসে বাইকের লেনটা এখানে যেখানে দেওয়া আছে না মানুষ এসে কনফিউজ হয়ে এই ডান বাম সাইড দিয়ে চলে যায় কিন্তু যাইতে হবে এই সরু রাস্তা দিয়ে এই যে শুধুমাত্র একটা সাইন দেওয়া আছে যে মোটরসাইকেল লেন ভাঙা অংশ খুঁজে পাইছেন আরেকটু যদি রাস্তা ছাড়তো তাইলে কিন্তু মানুষ কনফিউজ হইতো না কারণ কোনো মানুষই এসে চিন্তা করে না যে শোল্ডার টাকে রাস্তা বানানো হয়েছে সারপ্রাইজিংলি আমাদের বাণীর সাথেও দেখা হয়ে গেল তোমরা কোথ থেকে আসলা তাই বলো আয়োজন করে রাখছে যে রাত্রে গেলে ডিনারটা ওনার ওখানে করব এবং যে আতিথ্যতা ওখানে উনি করেছেন তাই শুধু না তার পর দিন সকাল থেকে সারাটা দিন সুমন ভাই আমাদের সাথে কিন্তু দেখলেন ছুটে বেরিয়েছেন সমস্ত কিছু ডেসক্রাইব করলেন প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়া মিলগুলোতে নর্মালি তো আপনি হুট করে গেলেই আসলে ঢুকতে পারবেন না তো ওখানে পারমিশন টারমিশনের ব্যাপার থাকে সমস্ত ব্যাপারে সুমন ভাই হেল্প করছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমন ভাই যেহেতু মেহেরপুরে যাওয়া হয়নি রাস্তাটা নাকি খুব সুন্দর তো ইচ্ছা আছে শীতে আরেকবার ওখানে যাওয়া বাংলাদেশের এখন অনেক জায়গায় যে যাইতে বাকি আমাদের দোয়া করেন সব জায়গায় যেন কাভার করতে পারি এক এক করে আপনাদের জন্য সুন্দর কিছু ব্লগ উপহার দিতে পারি আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম